എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്രേവിയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ സാലിനെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണത് അപ്പോൾ ഇത് ബിരിയാണി പുലാവിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല സൈഡായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡിഷും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ പുലാവും അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേവി എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രേവി ആയിരിക്കും അവർ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്പം തിക്നെസ്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആ കറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വായിക്കാതെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ തന്നെ അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽകപ്പിൽ താഴെ മതി വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നല്ലെങ്കിൽ നാല് തക്കാളി വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളി നമുക്ക് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് തൈര് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തക്കാളിയുടെ അളവ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക മൂന്നെണ്ണം എന്തായാലും വേണം പിന്നെ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കപ്പലണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പീനട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക അതല്ല അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക കേട്ടോ പീനട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പീനട്ട് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയും അതിന് കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറുകി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ആയി പോകും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റിച്ച്നെസ് കിട്ടാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അല്പം തേങ്ങ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എള്ളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളുത്ത എള്ളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എള്ളും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി എടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ എള്ളും കൂടി എടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ എള്ളും കപ്പലണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എള്ളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയും പുറത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പീനട്ടിലുള്ള എണ്ണയും കൂടി നന്നായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണ ചെയ്യണം രണ്ടിനും രണ്ട് തരം ചൂടിലുള്ള വറവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എള്ള് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എള്ളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വറവൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ആ ഒരു നേരമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി പീനട്ടും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി പീനട്ട് നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് മാത്രം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിലി
ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഉള്ളി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഫോം ആവണം സവാളയാണെങ്കിലും വഴട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം നനവൊക്കെ പോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് പോയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു എണ്ണമയം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കണം കേട്ടോ തക്കാളി ചേർക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് ചേർക്കരുത് സവാളയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് സവാളയും തക്കാളിയും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അരച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേവി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ തക്കാളി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനോളം വേവിക്കുക അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുവരെ എന്തായാലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കപ്പലണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ എള്ളും കൂടിയിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം പൊടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹോൾ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് ചെറിയ ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോല തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക കുരു മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആയി തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ പൊടിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അത് വെന്ത് നല്ല ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിനധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ തരം ഗ്രേവികൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം സാധാ മുളക് കൂടി ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി പുളികളൊക്കെ ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വാടി കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെഷറിങ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇത് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ സമയത്ത് പൊടികൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചൊക്കെയൊക്കെ മാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എള്ളും പീനട്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീനട്ടിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് ആ ഒരു പീനട്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പലണ്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പിൽ നിൽക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാഷ് നട്ടാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ആ ഒരു ഇത് വേഗം കണ്ടാൽ അറിയില്ല
അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ ഒരു തിക്നെസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊരു അല്പം കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും ലൂസാക്കാം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ തിക്നെസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഈസിയായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ റൈസ് വെറൈറ്റീസിനും നല്ല സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഗ്ഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് കറിയായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേവിയാണത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ചേർത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബീഫ് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അ